extended volt 50 hertz 100 kw four pole squirrel cage induction motor with rated slip 2 percentage will have a rotor speed of Kurei questions and condoned a lot of rotor speed, a lingle synchronous speed, a lingle rotor frequency. Pressing your second and the slip panga number Okay, okay, oh, it is a slip, you are a slip, it is a rotor speed and you are a number data in the carrier and not a gunning and then equation one minus s into ns. Penis are you? Ilya. Penis can do it again. Penis is equal to 120 F by P. F is 50 divided by number of poles is 4. Okay. Petra is 1500 RPM. Okay. S is 3 and 2 percentage. Then we will end it by 100. 0.02. Then NR is equal to. 1 minus 0.02 into ns, 1500. So, what do you get? Yes, the answer is option B, 1470 RPM. Okay. We will the same pattern questions. Let's the question. The voltage at the two ends of a transmission lines are 132 kV. And reactance is 40 ohm. What is the capacity of the line? But transmission line the maximum capacity in the bar. Power is equal to Ev by excess sin delta. Maximum power transfer in the sin delta is equal to 1 very important. equation in the maximum power transferred at Ev by excess no very kind sin delta one nilo. Upon number equation idana, E and B and dana. Ah, idinamko anigile sending in voltage, receiving in voltage divided by excess no good cut off. E keep over in BS, sending transmission line, the sending in voltage, receiving in voltage. Either random, E case in the barnegune, random same than yana. 132 kV. Get off. We would have 132 kV yana. If we have 132 kV, we will get the expression. We substitute the synchronous reactants. 3 and 40 ohm. Vs 132 into 132 into Vs into Vr divided by excess. What is excess? 40. Okay. If we multiply the you will get the answer. This answer is the Option A is 435.6 megawatt. What is mega? 10 raised to 6. Okay. Now, let's see what you can do. You can get the answer. But don't forget, maximum power transfer in a transmission line, the equation is P is equal to Ev by Xs. All power transfer is equal to Ev by Xs into sin delta. What is delta? The angle between E and V. What is? Okay. Next. Synchronous motor is operating on no load at unity power factor. The field current is increased power factor will be. Synchronous motor is not characteristics of the characteristics. Now, you can see this is the field excitation. Field, ex field excitation E is represented. Terminal voltage is V is represented. Uh, in lagging power factor, unity power factor, leading power factor, we can learn this. In this case, we can learn the stator current, IS. Uh, sorry, this is not the case. This is the lagging case. In the lagging case, we can learn that it is an angle delta. This is our excitation. In this condition, we can get the result of V. So, this is the lagging condition. E is, uh, Okay. E is less than V. E is less than V. And here, E increase in this condition. Le, no, ke, ke, IS is the quadrature. IS is in phase with the voltage. Okay. Right? Then, E is less than V. Okay. E is in phase with the voltage. the unity power factor. Aane, vada, kitu, v and IS. The angle between V and IS is the power factor. Na, vada, na, pa, cos phi is equal to 3. Aane, vada, cos 0 is 5. Vada, na, so, it is 1. In this case, le, IS is 5. Then, 5 is lagging. That is lagging power factor. 
ഇനി നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ വീണ്ടും കൂട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഈ എക്സൈറ്റേഷൻ ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഈട് വാല്യൂ കൂട്ടുമ്പോഴും അത് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ലൈൻ എപ്പോഴും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം വീണ്ടും ഈ എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം എന്ത് പറ്റി ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐ എസ് എക്സസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് കറണ്ട് വരുന്നത് കറണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിംഗ് ആണ് വോൾട്ടേജിനെ ലീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഫൈ ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് മൂന്ന് പവർ ഡിഫറെൻറ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സൈറ്റേഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടറും എക്സൈറ്റേഷൻ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പവർ ഫാക്ടേഴ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് കറണ്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കറണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ഒരു വീ കർവ് വരും വീ കർവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യു പി എഫ് കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ ലാഗിങ് കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ ലീഡിങ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എക്സൈറ്റേഷൻ എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ആണ് എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഐ എഫും കൂടും അല്ലേ എക്സൈറ്റേഷൻ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫീൽഡ് കറണ്ടും കൂടും അപ്പം ഇപ്പം ലാഗിങ്ങിലായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എക്സൈറ്റേഷൻ ഈ കൂട്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇല്ലേ അർമേച്ചർ കറണ്ട് കുറയും ഈ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അർമേച്ചർ കറണ്ട് വിൽ ഡിക്രീസ്ഡ് ഏത് കണ്ടീഷനിൽ ലാഗിങ്ങിൽ നിന്ന് യു പി എഫിലേക്ക് പോണ സമയത്ത് അർമേച്ചർ കറണ്ട് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ സോ ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻക്രീസസ് അർമേച്ചർ കറണ്ട് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ലാഗിങ്ങിൽ നിന്ന് പോയി എവിടെ എത്തി യു പി എഫിലെത്തി ഇനി യു പി എഫിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടി അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുവാണ് ഈ കൂട്ടുവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കൂട്ടുമ്പോൾ അർമേച്ചർ കറണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അർമേച്ചർ കറണ്ട് ഡിക്രീസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ യു പി എഫിൽ നിന്ന് എഗെയിൻ ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ കേട്ടോ ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടറിലായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മളത് വീണ്ടും കൂട്ടി വീണ്ടും കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അർമേച്ചർ കറണ്ട് ലീഡിങ് ആയി അർമേച്ചർ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുവാണോ കൂടുവാണോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇതേ നോക്കി ഗ്രാ ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അർമേച്ചർ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ ലീഡിങ് കണ്ടീഷൻ സോ പവർ ഫാക്ടർ വിൽ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതല്ല ലാഗിൻ ലാഗിങ്ങിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കണം അർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇവിടെ കുറയുവാണ് ഓക്കെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ ഗ്രാഫ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം അപ്പം ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ കറക്റ്റ് വരിക ഓക്കെ ഫീൽഡ് കറണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ യു പി എഫ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് കറണ്ട് കൂട്ടുമ്പം ലീഡിങ് കണ്ടീഷനും അർമേച്ചർ കറണ്ട് വിൽ ഇൻക്രീസസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരിക കേട്ടോ ഈ വീ കർവ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സെക്ഷൻ അർമേച്ചർ കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ലീഡിങ് നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സിങ്ക്രോണസ് സിങ്ക്രോണസ് മെഷീൻ്റെ കേസ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ വരുമ്പം പി എം പവർ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വി ബൈ എക്സ് എസ് സൈൻ ഡെൽറ്റ ആണ് ത്രീ ഇ വി ബൈ എക്സ